Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Munda bolle bakalta yavar tarupna manchi janamlo chappali, chedi chovlo chappali. Vare abai, nuvi vilto na dari manchi the kado ani bahiranganga titi poshi netlo ka chappa gorda du. Ala chipte tarku yevo durudya chalo netlo badnam chesto netlo ka ne janam bhavistar. Nezamene sreya blash aithe andar ki tilsela adi posh koru. ఇది సింపుల్ నీత సూత్రం అన్ని చోట్ల అన్ని కాలాల్లో అన్ని సందర్భాల్లోనూ నమ్మదగిన సూత్రమే అయితే జగన్ తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సన్నిహితుడు మాజీ ఎంపీ వండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఓ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి జగన్ కు నెల్సన్ మండేలా కథ చదువుకోవాలని చెప్పాడు పగలతో ఏం సాధించలేవు జగన్ అని హితవు చెప్పాడు స్థూలంగా చూస్తే ఉండవల్లి ఓ శ్రేయోభిలాషిగా అని చెబుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది జగన్ కు హితబోధ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది కానీ పరోక్షంగా జగన్ తప్పు చేస్తున్నాడో అని చాటింపు వేసినట్లుగానే ఉంది పైగా పగలు ప్రతీకారాలు మంచివి కావు అని ఏడాది తర్వాత ఇప్పుడు బహిరంగంగా చెప్పాల్సిన అవసరం తనకేమొచ్చింది జగన్ ప్రత్యర్థుల తరఫున ఒకళ్ళు తప్పుచుకున్నట్లా అందరూ ఎల్వై సుబ్రహ్మణ్యం లాంటి వాళ్ళు కాదు అంటున్నాడు అంటే వాళ్లతో పెట్టుకోకు నష్టపోతావు అని హెచ్చరిస్తున్నట్లా ఇది ఉండవల్లి మార్కు రాయబారమా జగన్ పాలనకు సంబంధించి ఇసుక మద్యం వ్యవహారాలు ఇళ్ల స్థలాల భాగవతాలు గట్రా బయట పెట్టాడు వాటిలో కొంత నిజం ఉండొచ్చు జగన్ పాలనలోనూ లోటుపాట్లు ఉండొచ్చు వైసీపీలో ఉండేవాళ్లు కూడా రాజకీయ నాయకులే కదా వాళ్లేమైనా సమాజ సేవకుల వైసీపీ ఏమైనా అహోబిల మఠమా అయితే ఇక్కడ ఉండవల్లి ఓ రాజకీయ నాయకుడు లాగానే మాట్లాడారు తప్ప జగన్ శ్రేయోభిలాషిగా కాదు అది గమనార్హం నిజానికి వైఎస్ అత్యంత సన్నిహితులు అనుకున్న వాళ్లు ఆత్మలు గట్రా అందరూ జగన్ కు ఎప్పుడో దూరం అయ్యారు తను దూరం చేసుకున్నాడా వాళ్లే దూరం అయ్యారా అనే లోతైన చర్చ అనవసరం కాని తను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు భుజం మీద చేయి వేసి ఓ సానుభూతి వాక్యం ఓ ధైర్యవశనం పలికిన వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడేమో తెర మీదకు వచ్చి అందరితో నీకు తగవలేందుకు అందరినీ క్షమించు అంటున్నారు మండేల కథ ఉద్బోధిస్తున్నారు ఎస్ ఎవరో ఒక దళిత డాక్టర్ మీద ఓ మసలావుడి మీద పోరాడుతున్నాడు జగన్ కొడితే కుంభస్థలాన్ని కొట్టాలి గాని చిన్న చిన్న పిచ్చుకుల మీద యుద్ధం చేస్తున్నాడు అనే అసంతృప్తి తన అభిమానుల్లోనే ఉంది జగన్ గాంధీ కాదు మండేలా కాదు ఒక చెంప మీద కొడితే మరో చెంప చూపించడానికి ఒకవేళ అలా చూపించినా సరే జైలులో ఉన్నప్పుడు పెరిగిన కసిని బాధ్యుల పట్ల పగను వదిలేసుకుంటే ఆ ప్రత్యర్థులో ఆ శత్రువులో తనను అలా క్షేమంగా ఉంచుతారనే భ్రమంలో తను లేడు తండ్రిని కోల్పోయాడు కదా ఎక్కువ జాగ్రత్త వండవలి చెప్పినట్లుగా ఎదుటి వాళ్లు సామాన్యులు కాదు మరి లేవకుండా కొట్టడానికి జగన్ ప్రయత్నిస్తూ ప్రత్యర్థిని బలహీనపరుస్తుంటే మధ్యలో పాత వైఎస్ దోస్తులకి ఎందుకు నొప్పి నిజానికి జగన్ తత్వమే ఎవరికి అంతుపట్టదు పగల్లోనూ ప్రతీకారాల్లోనూ తనకు కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి క్షమించడానికి సమీకరణాలు ఉంటాయి వైఎస్ మరణం వెనుక రిలయన్స్ ఉందని అందరూ అప్పట్లో నమ్మారు అదే రిలయన్స్ అధినేతను ఆహ్వానించాడు తను చెప్పిన వ్యక్తికి రాజ్యసభ సీటు ఇచ్చాడు అది జగన్ మార్కు క్షమ తను కొట్టిన ఓ లెక్క ప్రకారం కొడతాడు ఏమాత్రం యామరపాటుగా ఉన్నా సరే ఇక తన చాప్టర్ క్లోజ్ అనే అప్రమత్త తనది పైగా పార్టీని కాపాడుకుని నూట యాభై ఒక్క సీట్లు సాధించడంతో తను వెళ్తున్న పందాయ కరెక్ట్ అనే భావనలో ఉన్నాడు ఈ మేఘాల మీద పైన నుంచి తనను నేల మీదకు దించాల్సింది అనుభవాలే వాటంతా అవి వస్తే రాని తప్పేముంది గతంలో వివిగిరి రాష్ట్రపతిగా ఉంటూ న్యాయస్థానానికి వెళ్లి నమస్కారం పెట్టాడు పివి బెయిల్ కోసం బాబాబు ఆరోగ్యం బాగాలేదు రిమాండ్ కి పంపించకండి అని చెప్పించుకున్నాడు వంగవీటి రంగా చేతులు కట్టుకున్నాడు అని ఉండవలి చెప్తున్న ఉదాహరణలు అంటే వ్యవస్థలతో వైరం దేనికి అనే పాయింట్ మన సిస్టమ్ లో కోర్టులు అల్టిమేట్ అని చెప్తున్నారా సారు జగన్ ఇంతకు ముందు వారం వారం కోర్టుకు వెళ్లి సిబిఐ కోర్టులో హాజరు కాలేదా విదేశాలకు వెళ్లాలన్నా అనుమతి తీసుకున్నాడు కదా వ్యవస్థలను తనేమీ ధిక్కరించడం లేదు తనపై జరిగే దాడిని తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు ఎన్నికల సంఘంతో ఘర్షణ అనేది అవాస్తవమే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ పలు జిల్లా ఎస్పీలను బదిలీ చేసేకే కదా ఘర్షణ మొదలైంది నిమ్మగడ్డను కులం పేరుతో ఆక్షేపించడం చాలా మందికి నచ్చలేదు సరే కాని తను ఎవరితో రహస్య భేటీలు వేస్తున్నాడో టీవీలు బయట పెట్టాయి కదా ఎవరు పవిత్రంగా ఉన్నారు ఉండవల్లి గారు అవును ఉండవల్లి గారు చిన్న మాట మొన్న జగన్ గనక మళ్లీ ఓడిపోయి ఉంటే మళ్లీ ఏ నలభై సీట్లకో యాభై సీట్లకో పరిమితం అయిపోయి ఉంటే ఇదే జగన్ ప్రత్యర్థి వర్గం తనను ఏం చేసేది క్షమించేసేదా లేక తొక్కేసేదా జస్ట్ ఆస్కింగ్ అంతే